Okay. Um, let's discuss the second part of getting the resultant vector, but using a different method. So, the first part, we used the graphical method. So, ngayon, gagamit naman tayo ng what we call the component method. Ito, ito guys, yung method na to, mas madali siya. Kasi yung graphical, medyo um, magulo, mahaba. Okay? Ito, mas madali. And at the same time, mas accurate yung makukuha yung sagot. Tapos, hindi nyo na kailangan mag-graph. Okay? So, ang gagamitin natin formula, yung ginamit pa rin, I mean, example, ay yung ginamit natin sa first part, yung ginamit natin yung graphical method para mapag-compare natin yung sagot natin sa graphical at saka sa component method na dapat hindi malayo sa isa't isa yung sagot. Okay? Pero, most probably, ang mas accurate doon ay si um, component method. Okay? Kasi kapag ka graphical method, hindi naman accurate yung pag-graph natin. Like, hindi naman pantay lahat ng ginagawa nating lines, di ba? Yung mga decimal, hindi na natin nalisama minsan. So, mas talagang um, accurate kapag kinumpute siya using component method. Okay? So, we will use the same example that we use in graphical method. So, ang gagawin natin kapag ka component method is we will... Um, make a table. So, we have five vectors yung given natin. So, the first vector, second vector, third vector, fourth, and then the fifth vector. Okay? And then, the next one is to write the magnitude of each one. So, ang magnitude nito ay 6 newton, 7 newton, 9 newton, 4 newton, and then 8 newton. Ito guys, ginagawa ko para hindi lang kayo malito. Para lahat ng um, kailangan nyo sa formula ay makikita nyo na rito sa table na gagawin natin. Okay? Katabi ng magnitude, lagay nyo yung um, degrees na ginamit sa direction. Okay? So, pag sinabing east, sinabi ko na doon sa first part na kapag ka east at saka west, ang reference nun, ang reference angle nun ay 0. Okay? Pagka north and south, so ang reference nun, gumanon siya or gumanito siya ng 90 degrees. Okay? So, pagka east or west, ang magiging magnitude nyo ay, I mean, ang, ang magiging ano nyo ay, degrees nyo ay 0. Okay? And then yung pangalawa is 40 degrees. Okay, pag south. So, south to, ba? Ayan. Okay? So, pag south or north, ang gagamitin nyo 90 Okay? Ditin ko ha, pag west and east, ang gagamitin nyo, 0. Pag south and north, ang gagamitin nyo reference ay, reference angle is 90 degrees. Okay? And then the next one is 30 degrees. And then the last one is 70 degrees. Okay? After that, nagay nyo na yung header, which is the x component, and then the y component. Tapos, lagyan lang natin ng um, rows and columns para hindi magkandalabo-labo yung values natin, and then magdaling mag-evaluate ng um, numbers. Ayan. Okay. So, kukunin natin yung x component, and then y component. Ayan. Okay. So, ang formula ng x natin, component is R cosine theta. Ang formula ng Y component is R sine theta. Pero bago natin isolve itong mga to, lagay muna natin yung signs na mga magiging sagot natin dito sa table. Okay? So halimbawa, yung first vector natin, sabi niya, is daw ang direction niya. So pagka is, di ba pa ganun siya guys? Pakanan. Okay? So pag pakanan, ang is kasi and west, naglalay sila sa x-axis. Ibig sabihin, kapag ka naglalay sa x-axis, ang y value nyo is 0. Lahat ng points dito, yan, lahat na nandyan, naglalay sa x-axis. Lahat ng points na yan, wala silang y value. Okay? Or 0 ang kanilang y. Ngayon, ganun din sa n, I mean sa north at saka sa south. Since naglalay ang north and south sa y-axis naman, okay, ang 0 nila ay yung value ng x. So, ito, yung first vector natin, east siya 
So, meaning, pag east, nasa x um, axis, automatic to guys, 0 to. Okay? Tapos, yung sign ng x niya is nakadepende kung saan siya papunta. Siyempre, pag pa kanan, di ba lahat ng values dito, di ba ito yung 0? Lahat ng values dito ay positive. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Pag pagkaliwa, negative. Okay? So, the answer will be positive para sa x component ng nasa east. Okay? Pagka dito naman, gagawin nyo negative. Okay? Pagka dito sa north and south, ang zero nyo ay yung x. Kasi lying siya on y-axis. Okay? And then the next one is north of east. Yung second vector natin is north of east. Okay? So sabi, north of east, asan ang north of east? Ito. So quadrant 1. Pagka quadrant 1, di ba lahat ng points na nasa quadrant 1 ay positive, positive. Pag quadrant 2, negative, positive. Pag quadrant 3, negative, negative. And then pag quadrant 4, ang x mo ay positive, ang y mo ay negative. Diba? Parang pag nagpa-plot kayo ng ordered pair, ganun din. So sa second natin, north of east. So ito yung north of east natin. So, lahat ng points na nasa north of east, ang x component niya ay positive, ang y component niya ay positive din. So, positive, positive. Okay, mamaya na natin isosolve yung mga values. Lagay muna natin yung signs nila. Okay, and then the third one is south. Okay, south. Ito yung south. Ang south, naglalay yan sa y-axis. So, automatic, alam mo na kapag ka south, 0 ang x. Y lang ang may value. Okay? Since... Pababa yan, negative ang y. Okay? Pagpataas, pag north, positive ang y. Okay? And then, the next one, the fourth one is north of west. So, nasa ng north of west? Ito. Okay? So, negative, positive. Negative, positive. And then, the last one, the fifth vector. So, south of west. Asa ng south of west? Ito. So, lahat ng points na nandyan ay negative, negative. So, negative, negative. After that, saka natin isolve. Okay? Isolve natin yung x component and y component of each vector. So, kuha kayo ng calc na may trig function, sine, cosine, tangent. Okay? So, ang gagamitin nating formula para sa x value or x component is r cosine theta. And then, sa y is r sine theta. Okay? Ngayon, saan nyo kukunin itong R? Ang ibig sabihin niyang R, guys, is your magnitude. Okay? So, ito yung R. And then, yung theta, syempre yung degrees. Okay? So, the first one is, hanapin daw natin yung X para dito. Mag-focus muna tayo dito sa first vector. Okay? So, 6 yung R, 0 yung theta. So, find the value of X. So, palitan natin to. Ito yung formula ng X. Palitan natin yung R and yung theta. So, 6. Ito yun. Cosine. Yung theta niya, 0. The answer is 6. So, yun yung lagyan natin dito. Positive 6. Ayan. Okay? Ngayon, since alam na natin na 0 to, kasi nga, um, east siya. So, nasa x-axis siya. So, wala siyang y. Pero kung gusto nyo subukan, so, 6, formula ng y ay sine theta, 0. So, nalabas dyan, 0. Ayan, 0. Okay? Kung baga, inunahan nyo na siya. Nilagay nyo na para hindi nyo na isusolve. And then the next one, so second vector tayo, 7, yung r. Solve muna natin yung x. So we will use cosine 40. 5.36. 5.36. Ayan. And then, the next one is, kung ila pag di makikita. Okay, the next one is your y. So same pa rin, 7 sine 40. Palitan nyo lang yung cosine ng sine para sa y. So, 4.5 na to. 4.5. Round off nyo siya. Sa nearest hundreds. Okay? And then, the next one is 9 yung r, 90 yung theta. So, nilagyan na natin ng 0 to kanina kasi nga, south to. So, pag south, naglalay siya sa y-axis. So, ang value ng x niya ay 0. Pero kung gusto nyo subukan, so, 9, okay, Tapos, cosine, 90. Ayan. 0. Kaya 0 yan. Okay. And then, the next one, 9. So, solve natin yung y. Sine yun. So, 9 sine 90. 
is 9. So, negative 9. Ilalagay nyo yung mga sagot natin katabi ng signs. Nilagay natin kanina. And then, the next one, 40 yung R, 30 yung theta. So, 4 cosine 30. Decimal na lang gamitin. So, 3.46. Okay? And then, palitan lang yung cosine ng sine para sa y. So, the answer is 2. Okay? The next one is 70 yung degrees yung theta. 8 yung magnitude. So, 8 yung r. Cosine 70 equals... 2.74 So, 2.74 And then, the last one, palitan lang yung sign ay yung cosine ng sign 70 So, the answer is 7.52 Okay After that Kung nakuha nyo na yung x component and y component ng each vector kukunin natin yung tinatawag na resultant of x and then resultant of y. Big sabihin yan guys, kung anong laman ng x component, i-add nyo lang. Anong laman ng y, i-add nyo rin. Okay? So, we will use the calculator. Pagayahin nyo yung signs. So, 6, positive yan. Plus 5.36 plus 0. Tapos, ito minus since negative siya, 3.46 plus minus ulit. 2.74. The answer is 5.16. So, 5.16. Okay, that is the resultant of x. And then, the next one is yung y components. Add natin. So, 0 plus 4.5 minus 9 plus 2 minus 7.52. Ayan. Negative 10.02. Negative 10.02. Okay? After that, solve na natin yung resultant vector. So, ang formula ng resultant vector is the square root of summation of x or um, resultant of x quantity squared plus resultant of y quantity squared. Yan yung formula niya. So, palitan lang natin yung value so, yung na-compute natin kanina is 5.16 squared. Yung na-compute naman natin dito sa resultant ng y is negative 10.02. So, sa formula, may squared yan. And then, we will use calculator. So, square root of 5.16 squared plus negative 10.02 quantity squared plus... 11.27. So, 11.27 Newton. Okay? That is your resultant vector. Ngayon, para makuha naman yung direction, so, ang formula naman natin for theta, okay, is inverse of tangent of y over x. So, tan inverse, ay, sorry, resultant to ha, resultant of y, resultant of x. So, resultant of y is negative 10.02 over resultant of x, 5.16. Tapos, solve natin siya dito sa calcu. So, ang inverse ng tan is, um, di kita. Ayan. So, ito yung tan. Inverse niya, shift niya muna. So, shift, tangent. Ayan, para lang ba si inverse? Fraction to. So, lagyan natin ng fraction dyan. So, negative 10.02 over 5.16. Close parenthesis. So, the answer is negative 62.75. Okay? Guys, kapag ka theta, since we are talking about reference, and lahat ng given natin dito ay reference angle, walang reference angle na negative. Okay? So, ang gagawin nyo, i-absolute value nyo siya. So, the final answer for the degrees is 62.75 degrees. Positive. Okay? Kasi reference angle ang tinutukoy. Pag reference angle, it is a positive acute angle. Okay? Ayan siya. So, pagka sa theta, tanggalin nyo lang yung negative, absolute value lang natin for reference angles. Okay? So, ang magiging final answer natin for the resultant, okay, is 11.27 Newton at 
62.75 degrees. Okay, ngayon, nasan siya? Nasa north of east ba siya? Nasa north? Nasa north of west? West? South of west? South? South of east? Or east? Okay, anong direction niya? Nasaan itong 62.75 degrees? Kapag graphical, di ba dito tayo magbe-base? So, alam natin na nandito siya sa fourth quadrant, kaya south of east. Tingnan nyo guys yung sagot natin. Oh. Sagot natin sa graphical, kanina, sa part 1, is 11.3 newton. Ang nakuha natin dito, 11.27. Roughly, 11.3 yan. Diba? Pag niround off nyo yan sa nearest tenths, 11.3 yan. Kaya very close yung kanila. Dapat ganun na sagot. Kapag ka gumagamit ng graphical or component, hindi makakalayo ang sagot ninyo. Yan o. Okay, pero dito, ang tinignan lang natin, given. Dito, na graph tayo. Purong graphing lang dito. Wala tayong sinolve. Okay? So, pero same pa rin ang answer. So, ito, yung nakuha natin sa component, method, ito yung sa graphical. Diba? So, nakuha natin ito sa, com sa component method, ito yung nakuha natin kanina, 62 degrees. So, magkapares pa rin. Diba? Malapit pa rin sila sa isa't isa. Ngayon, dito, sa graphical, nakuha natin yung south of east kasi nakita natin yung graph. What if we are using component method? Hindi natin nakikita yung graph, di ba? So, paano natin malalaman kung ano ang direction niya? So, ang titignan nyo guys, ito. Itong dalawan to. Yung resultant ng x and y component. So, pag tinignan nyo, yung x niya dito, ito ko lagay. Yung x niya dito is 5.16. Tapos yung y niya is negative 10.02. Ibig sabihin, ang ordered pair ng resultant vector is 5.16, negative 10.02. Okay? Nasaan ang point na positive ang x, tapos negative ang y? So, positive, negative, balik tayo dito. Ito siya guys, oh. positive, negative. So, ibig sabihin, nasa quadrant 4 siya, which is south of east. So, ilalagay nyo, south of east, which is same pa rin sa answer natin sa graphical. Parehas lang yan. Okay? Pag graphical, titignan mo, nasang quadrant siya. Pero pagka component, titignan mo to. Tapos, titignan mo yung sign, titignan mo yung component, yung resultant of the components, titignan mo yung sign nila, ng x and y, tapos dun ka magde-decide kung nasang quadrant siya. Kung halimbawa ang parehas na positive to, ibig sabihin, north of east. Pag parehas negative, south of west. But since, na naging sagot natin, positive, negative, nandito siya, south of east. Okay? So, ganun lang. Actually guys, ito, sa graphical, itong point na to, di ba ito yung resultant vector natin na nakuha sa graphical? Itong point na to, ang ordered pair niyan, ito nakuha natin dito. Si 5.16, negative 10.02. Yan yun. Okay? So, kailangan, makuha nyo sagot sa graphical, ay same lang sa component. So, same naman siya. Ayan. May onting ano lang, pagkakaiba banda rito. 62 to. Ito 62.75. But still, it is highly um, acceptable. Okay? So, that's it for the component method.